Efendim aileciye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün programımızın ilk bölümünde benlik türlerimizden bahsedeceğiz. Hayal ettiğim benle var olan ben arasındaki farkları konuşacağız. Efendim kiminle? Tabii ki Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamızla. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar Emre Bey. Sağ olun hocam, nasılsınız, iyi misiniz? Allah aşkına sağ olun, sağ olun. Çok şükür. Siz de iyisiniz, sizler de iyisiniz inşallah. Hocam sesinizi duyup da iyi olmamak mümkün değil. Sağ olun, var sağ olun. Sağ olun. Cuma Güzel sabahlarınızı bize ayırıyorsunuz. Valla biz de oldukça mutluyuz. Yeniden evet. hoş geldiniz, safa getirdiniz hocam. Sağ olun, sağ olun. Hocam bugün benlik türlerimizden bahsedeceğiz. Ee, bir biz varız, bir de hayal ettiğimiz biz varız diyebiliyoruz ama e, siz Hı. bu konuda neler söylersiniz? Tabii bu e, benlikle ilgili çalışmalar e, e, psikolojide en önemli bir çalışma alanlarından birisi. Hı hı. E, benlik algısı, benlik tasarımı diye geçiyor e, kişinin. E, bu çalışmalarda kişi çünkü insanın <gülüyor> psikolojik gerçekliğini anlamak için ben kavramını yerine oturtmak gerekiyor. Ben, hı. Benlikten ne anlayacağız diye. Burada bize en çok fikir veren çalışmalar çocuk çalışmaları, çocukların gözlemleme ile ilgili çalışmalar çocuk doğduktan sonra çocukta ben duygusu yoktur ya yani annem mi ben vardır hı hı. yapış yapış bir ilişki ondan çocuk anne olmadığı zaman müthiş krize gelir hatta anne yoksunluğu sendromu vardır çok ilk ilk bir yaşta bazen iki yaşın civarında da oluyor anne uzun süre yanından ayrılırsa çocuğu e, ayrıldığı zaman Çocuk da anne yoksulluğu sendromu oluyor. Bu çocukluk depresyondur aslında. Bebeklik depresyonu daha doğrusu. Hı hı. Orada çocuk şöyle oluyor. Devamlı ağlıyor bu çocuk. Devamlı ağlıyor. Hiç durmadan ağlıyor çocuk. Hı hı. Yan, yanına bir şey yaklaştığı zaman hareketli şey ses geldi. Susuyor. Bakıyor annesi değil. Gene bağlı. Aslan başlıyor. Evet. Anne başlıyor. Hatta bunu şeyler bilir. Bazı yaşlılar böyle. Bilir. Çocuk böyle anne yokken ağladığı zaman annenin bir eşyasını verirler. Ondan kokusunu alır çocuk susar. Evet, evet. Yani annem ve anneyle kendisi bir bitişik görüyor çocuk. Hı hı. Bu benlik algısının çocuk seviyesindeki durumu hepimiz bu dönemden geçiyoruz. Hı hı. Onun için ilk çocukluk dönemindeki, ilk bebeklik dönemindeki anne her şey. Yani anne çok önemli. Evet. Yani ilk üç yaş, ilk üç yılda annenin yerine hiçbir şey tutmuyor. Yani anne veya annenin yerine geçen kişi. Yani önemli olan birisiyle kaliteli, güvenli tutarlı, devamlı bir ilişkinin olması. Hı hı. Olan kişi neyse çocuk ona güveniyor. Hatta bu neyse diğer canlılarda yok bu. Mesela ördek doğar doğmaz yürümeye başlıyor. Suya görüyor hemen giriyor. Doğru. Yani bir şey yok. Onlarda yani rahatlıkla hatta çocuğunu görmeyen şeyler var. Mesela yılan balıkları var. Hı hı. Yani Meksika körfezinde yaşıyorlar yılan balıkları. Bunlar Türkiye'ye, Avrupa kıtası, kıtaya Avrupa'sına gidiyorlar. Ee, orada doğuyorlar, orada yaşıyorlar, tekrar ölüm, e, tekrar Meksika Körfezi'ne gelip e, orada ölüyorlar, yumurtayı bölüyorlar. Hı hı. Hiç, yani anne çocuk hiç birbirini görmüyor. Hı hı. Yani, ö, böyle bir şeyleri var. Salmon balıkları da öyle. Salmon balıkları. Yani bu e, bu şekilde yaşıyor. Onlar da böyle e, anne çocuk ilişkisi yok. Hayvanlarda var belli bir yaşa kadar. Onun için insanın insan psikolojik olarak prematüre doğuyor deniyor. Yani evet. erken doğuyor. Evet, evet. Hayvanlar tam böyle o, anne kavga olgunlaşıp doğuyor ama hayatta kalabiliyor. Ama insan bir 10-15 sene başkasının destek ve yardımına muhtaç olarak doğuyor. İnsanı <gülüyor> sosyal ben yapan bu <gülüyor> insanı. <gülüyor> yani ben kavramında şöyle kişi ben kimim sorusunu sorabilmesi. Benlik algısı. <gülüyor> ben algısı buna bilimsel terminolojide benlik tasarımı diye geçiyor. Self concept diye geçiyor. Hı hı. Bu da self perception değil. Bak algı farklı konsept farklı. Türkçe'de her şey algı kelimesini alıyoruz. Onlarca kavramı algı içinde ifade ediyoruz. Bu benlik tasarımı benlik konsept değil. Self concept. Kendilik konsept aslında. Ben de değil. Hı hı. Kendisi olarak tanımlaması. Hı hı. Bu, bu kavramı kişinin bilebilen kişiler. Şimdi bir benlik var. Kişinin olması İdeal ben var, evet. gerçek ben var, bir de e, kişinin e, ha, e, böyle tasarladığı, böyle e, algıladığı ben var. Evet. Algıladığı ben, gerçek ben var, algıladığı ben var, bir de ideal ben var. Üç tane ben olarak söylenebilir. Hı hı. Gerçek kişi, kişi algıladığı beni nasıl algılıyorsa 
kişinin benlik tasarımı, benlik algısı sağlıklı veya sağlıksız denebilir. Ben, kendi benliğini olduğu gibi algılıyorsa, kendi hatalarıyla, kendi gerçekleriyle, kendi güçlü, zayıf yönleriyle yüzleşebiliyorsa bu kimse, hı hı. bu yani bir eleştiri olduğu zaman o eleştiri hemen karşı çıkmak yerine onu kritize, kritize edebiliyorsa, analiz, analiz edebiliyorsa, hı hı. Yani onunla ilgili e, sorgulama yapıp öyle karar veriyorsa benlik algısı, benlik saygısı yerindedir denir. Yani benlik algısı gerçek beni uygundur denir. Bunun gerçek için bene. öz eleştiri mi yapabilmek lazım Tabii. hocam? Bunun için öz eleştiri, kritize edebilmesi, hı hı hı. öz eleştiri yapabilmesi önemli. Bunu yapabilirse kişi, buna da hatta bizim şeyde vakkaf diye bir kavram vardır. Bizim Osmanlıcadaki çok güzel, o dili mahsit bahane birçok şey şey yaptık. Hı hı. Vakkaf yani durup fikir gerçeği tekrar kabul edebilir. Hatta bu Hazreti Ömer'in şeylerinden birisidir, sıfatlarından birisidir vakkaf diye bir karar vermiş gidiyor ve cezalandıracak birisini. Hı hı. Bir haber geliyor ki öyle değil böyle hemen Fikrini değiştirebiliyor. Hı hı. Ben bir defa karar verdim deyip şey yapmıyor artık. Hı hı. Yani orada adalet sağlamak için yani onun adaletteki lider olmasının en büyük nedeni bu. Yani hakikat arama dürtüsü evet. ve kendine karşı da bağımsız, tarafsız olması. Kendi yani isteklerine, dürtülerine, arzularına karşı da tarafsız olabilmesi insanın benlik algısının yüksek olduğunu gösteriyor. Evet. Kendisiyle yüzleşebiliyor gerçek gerçeklerle yüzleşebildiği gibi kendisiyle de yüzleşebiliyor. Güçlü yönlerle, zayıf yönlerle yüzleşebilmesi. Bu şuna benziyor. Bir harita düşünün. <gülüyor> Haritada bir hedefiniz var. Bir yere gideceksiniz. Ama nerede olduğunuzu bilmiyorsanız gidemezsiniz. Evet. Aynı şekilde kişi kendi ne bilirse psikolojik hedeflerine doğru yol çizebilir. Yani yol haritasını çizebilmesi için nerede olduğunu bilmesi gerek. Yanlış yerde biliyorsa kendini <gülüyor> yolu bulamaz. Bunun gibi insan hayat yolunda da buna benziyor. Önce benlik algısı önemli. Kişinin mesela bazı insanlar var kendisi aslan gibi böyle şey gibi çok güçlü algılar. Yani Anadolu'da bir söz vardı. Başkasının yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu ba- batman sanır diye. Evet, evet. Yani başkasının kılıcını görmeyen kendi kılıcını ne zanneder diye. Yani böyle, onun için bu işte benlik algısını şey yapan, anlatan çok güzel bizim kültürümüzdeki sözlerdendi. Hocam. Yani bu kişi kendisine güçlü ve zayıf yönlerini bilebilmesi aslında. Hı hı. Benlik, benlik saygısını oluşturuyor bu. Hı hı. Peki hocam Söz şimdi saygı. insan neden farklı gö- görünmek ister? Bunu merak ediyoruz açıkçası. Hazreti Mevlana çok güzel bir söz söylüyor. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol diyor ama bu herhalde çok fazla... Açıkçası kolay bir şey değil. İnsan kendini başka bir benlikte de görebilir ya da başka bir benlikte de göstermek isteyebilir. Açıkçası bunun sebebini de merak ediyoruz. Tabii insanda çünkü bu insan diğer canlıların ayrı ayrı olarak yani genetik yani insan özgürdür ama genlerimizin sınırlandığı kadar özgür. Hı hı. Mesela gözümüzü e, maviden e, kahverengiden mavi yapamayız istesek de. Hı hı. Genlerimiz nasıl tasar? Ay kişiliğimizin de Temel kişiliğimizi oluşturan yüzde otuz, otuz kırktır temel kişiliğimiz genlerle gelen. Bu yüzde altmış yetmiş ama sonradan kazanılıyor belli. Yani yüzde otuz kırk çekirdek doğuştan geliyor. Onun için on iki tane kişilik tipi var kitaplarda. Bunlar bazıları içe kapanıktır, bazıları dışa dönüktür, bazıları titizdir, bazıları çok sosyaldir. Yani bunu hatta daha sonra sosyal zeka da olarak da yani işsel zeka, sosyal zeka kinestetik zeka olarak da tanımlanıyor. Bu aslında biraz e, genetik e, mirasımızla ilgili hı hı. Da, e, e, yani biyolojik genetik yapımızla ilgili ama bunu geliştirip inşa etmek insanın elinde böyle hı hı. durumlarda. insan kendini olduğundan daha iyi güçlü göstermesi insanın kendini tanımamasının en önemli şartlarından birisidir. Hı hı. Kendini tanıyan bir insan kendini kendisi aynaya baktığı zaman gerçek kendisini görür. Hı hı. Ama bu bazı insanlar mesela aynadan korkarlar böyle durumlarda. Yani daha doğrusu ayna derken psikolojik anlamda yüzleşmekten korkarlar. Hı hı. Bu tarz kişiler ideal benleri, yani olması gereken benleri ve gerçek benleri arasındaki farkı bilmiyorlar. Hı hı. İdeal beni var, kafasında bir benlik tasarımı var. Ben büyüyüm, şuyum, böyle olmam lazım, böyle olmam lazım. Onu, onu gerçek o zannediyor. Hı hı. Gerçek zannediyor. Halbuki ideal ben, gerçek ben... Kişinin ve algıladığı ben. Hı hı. Kişinin, benim. Ne kadar birbirine yakınsa kişi o kadar kendisine barışıktır. Evet. O derece kişi kendi öz saygısı vardır. Bu kişi e, hayatta 
Belki sadece kendi konfor alanında kalmaz bu kişiler. Hı hı. Ne yaparlar? Yeniliğe açıktırlar. Değişimden korkmazlar. Mesela merak hayret duygusunu çok yaşayan kişilerdir. Evet. Çünkü yeni yeni deneyimler açık olması için bir insanın kabuğundan çıkması lazım. Hı hı. Şeyde, yani çocuğu düşünün. yani Devamlı annesinin dizinde, dibinde olan bir çocuk. Ve anne de bunu eğer fazla bırak fırsat vermiyorsa çocuğuna bu çocuk ne olur anne bağımlı, bağımlı bir çocuk olur hı hı. ve o çocuk ergenlikle birlikte anneye karşı hem öfke hem sev, sevgi hem öfke aynısı birlikte yaşamaya çalışır hı hı. burada hı hı. Yani bu, bu işte çocuğun doğru benlik algısı öğretmek onun için ebeveynin en önemli vazifelerinden birisidir hı hı. burada yani hı hı. çocuk sen ayrı bir insansın ayrı bir bireysin yani ama diğer insanlara görüşe yani bizim kültürümüzde beni böyle izleyen insanlardan kendi ben ve ötekiler diye ayrım yapmaz. <gülüyor> İnsan beyni ben ve ötekiler diye ayrım yap. Çok yakın. <gülüyor> yani ben var, öteki var ama ben onlardan üstünüm. Sen herkesten üstünsün. Sen en önemlisin. En birincisin duygusu bilgisiyle yetiştirilen çocukta ne oluyor? İdeal benle gerçek ben arasında hiç makas açılıyor. Evet, evet. E, açıldığı zaman da çocuk ne oluyor? Hayatın gerçekleri karşılaştığı zaman, birisi onu eleştirdiği zaman müthiş rahatsız oluyor. Hı hı. Yani burada e, yani hayat annenin babanın gibi e, e, Serhat Çiçeği gibi büyütürsen çocuk, hı hı. bir fırtına çıktığı zaman rahatlıkla yıkılır. Evet. Yani bu nedenle hayatın hayata uygun yetiştirmek, yani, yani onu annelik babalık yapmak, çocuğumuzu korumak değil, onu hayata hazırlamak. Hayata hazırlamak için de hayatta e, annenin babanın anne kucağı değil hayat yani onun için hatta askere giderken bizim atalarımız söyler evladım bu, bak orası gittiğin yer ana kucağı değil asker ocağı derler evet, evet. Yani onun için askerde olgunlaşman olgunlaşacaksın orası bizi özleyip durma git oraya alış de, derler onun için askerine yapmış kişiye kız verirler hı hı hı. böyle bu bizim şeyimiz olmuş yani kültürel bir özelliğimiz evet. onun için benliğimizi benlik algımızı ve ideal benimizi ve benlik saygımızı gerçek de olduğumuz beni ayrımını iyi yapabilmek kişinin kendisiyle barışık olması demek ve aynı zamanda bu kişinin yani hayatta kendini geliştirebilen kişi oluyor. Evet evet. Benlik benlik nedir diye ve mesela diğer canlılarda araştırılıyor ben Hı. kavramı var mı diye Hı. ben diye diğer canlılarda hiç ben yok. Evet. Temel ihtiyaçlarını karşıladığımız zaman kanlı karnı doyduğu zaman temel ihtiyaç karşılaştığı zaman gayet şey ama insanda hep bir şey var ya yani benlik e, tasarımı var hı hı. ve benlik onun için benlik insanın içsel çekirdeği evet. ve buna referans merkezi deniyor benlik. Evet evet. Mesela yani doğar doğmaz içimizde biz referans merkezini doğuyoruz hı hı. ben ve diğerleri. Ve sonrasında Ondan gittikçe. Sonra... Aile içinde de gittikçe şekilleniyor herhalde hocam. Tabii şekilleniyor aynen öyle. Yıl şekilleniyor. Yani kişi doğru şekillendirirse yıllar içerisinde doğru bir kimlik ve kişilik çıkıyor. Yanlış evet. şekillenirse yanlış kimlik kişilik çıkıyor. Evet. Ne nedenle benli, benliğimize yapılacak yatırım bir insanın hayatta yapacağı en büyük yatırım. Evet evet. Hocam şimdi bu yatırımdan bahsetmişken az sonra e, gıdaların ambalajıyla ambalajından bahsedeceğiz. E, bu konu bizim açımızdan da şu anki konumuzla da alakalı. Açıkçası insan son dönemde e, son yüzyılda özellikle içinin e, geliştirmek yerine daha çok ambalajını geliştirmek. Yani bu benlik algısını ideal be, bene ulaşmaktan ziyade kendini görmek istediği bene çabuk ulaşabilmek adına sadece kabuğunu değiştirmek e, yöneliminde. Bu kapsamda da son günlerde baktığımızda eğitimlere vesaire işte kılık kıyafet eğitimleri işte beden dili eğitimi vesaire gibi eğitimler oluyor ama iç değil dış biraz ön plana çıkmış oluyor bunun sebebi nedir insan neden böyle bir şeye gider bu gerçekten faydalı mıdır insanlar bizi dışımızla mı yargılar e, ba- giyimimizle kuşamımızla yoksa davranışlarımızla el hareketlerimizle mi yargılar açıkçası bunu da merak ederiz tabi insan bir, bir insanla karşılaştığı zaman dış görünüşüyle karşılanır Hı-hı. ama iş görünüşüyle uğurlanır Hı. Değil mi? Yani bir insan onun için yani insanı insan yapan fiziksel görünümü değildir. Onun yani huyudur, karakteridir, insanlığıdır, sevimliliğidir. Yani içerisindeki 
sureti suretidir. Evet. E, suret fiziksel görünümde siret var iç evet. görünüm. <gülüyor> suret yani onun iç görünümümüzü ihmal etti. Modernizm zaten en büyük yaptığı bize şey bu. Kusur yani, modernizm işte postmodernizm değil. Postur ve neyse şu andaki bize sunduğu seküler e, böyle felsefi anlamdaki seküler anlayışın sunduğu her şeyi dünyasallaştıran bir yaklaşımın bize sunduğu sen önemlisin. Hı hı. Hatta biz çift terapisi için Batı'da eğitim almış psikolojik arkadaşları da görüyoruz bazen. Diyoruz ki aile önemli evli çift terapisi için bir aile geliyor. Sen önemlisin aile önemli değil. Birey kutsaldır aile kutsal değil diyor. Hı hı. Düşünebiliyor musun? Birdenbire evet. o zaman ben ben kutsalsam ben önemliysem niye eşimin çocuğumun kahrını çilesini çekeyim diyor. Dünya bir defa geldim diyor. Evet. Evliliği kolayca bitirebiliyor. Evet, evet. Ve burada da en çok fatura çocuklara çıkıyor böyle durumlarda. Evet. Yani bunun için bu bireyselleşme ayrı bencilleşme gayri. Bireyselleşmek birey olmak güzel bir şey. Ama bireyci olmak güzel bir şey. Hı-hı. Bireyci olduğun zaman dünya kendi etrafında dönüyor gibi görüyorsun. Bu aslında benlik gelişiminin en altı basamağı Çocuk bakım basamağı. Buna Hı. primer narsizm diyor. Bak Freud burada çok güzel bir tespit yapmış. Çocuk primer narsisttir diyor. Şizofren sekonder narsisttir diyor. Yani primer narsist çocuk sadece kendini sever çocuk. Doğru. Dünya etrafında dönüyor sahibi der. En aslında yani en böyle e, bencil varlık kimdir dersen çocuk der. Çünkü başka bir şey tanımıyor daha. Hı hı. Yani sevgi yatırımını sadece anne, önce kendisine yapıyor sonra annesine yapıyor. Büyüdükçe sevgi yatırımını yer, e, doğa, insanlara yapıyor, doğaya yapıyor, evrene yapıyor, yaratıcıya yapıyor. Bu, ne kadar doğru ve adil bir yatırım yaparsa sevgi yatırımını hı hı. hayatın sonunda onun e, teybesinde o olacak hı hı. oluyor. Hı hı. Yani hayatındaki en çok e, birikimi o olmuş olacak kişinin. Bunun gibi ama mesela şizofren kişi ne oluyor? Sekonder narsizm oluyor. Yani sevgi yatırımını tekrar kendine yöneltiyor. Sekonder narsizm yani kendine yine birinci rolde daha sonra hayatı tanıyor ama hayattaki zorluklarla mücadele etmeyi başaramıyor. İçine kapanıyor. Bir beyninde kapsüle bir alan oluşturuyor zihninde. Hı hı. Orada kendi dünyasında savaşlar çıkarıyor. Yağmurlar yağdırıyor. Mesela bugün e, hava yağmurlu. Benim moralim bozuk da ondan yağmur. Hı hı hı. Mesela güneş açıyor benim neşelimle ondan açtım. <gülüyor> Böyle. Evet. Hayal, hayal dünyasında bir hayali bir, bir şey oluşuyor. Bir de benlerde üç, üç türlü benlik algısında üç gerçekliği ayrıtı bir edememe vardır. <gülüyor> Psikolojik sağlık da önemli o. <gülüyor> yani bir, birinci e, benlik kişinin fiziksel e, birinci gerçeklik fiziksel gerçek. İşte <gülüyor> ateş çakar, arsenik değerler. Yani şu anda bu, bu sertte, bu yumuşaktır, sıcaktır, soğuktur gibi evet, evet. fiziksel gerçeklik. Hı hı. İkincisi hayali gerçeklik. Hı hı. Hayal dünyası, hayat dünyası bulutlar da bulutlar gibidir. Hı hı. Zihin dünyamızda çamurlu su gibidir. Hı hı. Hı hı. Etraftan çamurlu sular gelir. Hayal dünyasında bunu temizlersek o içimizdeki, zihnimizdeki su temizlenir. Onun için hayal dünyamızı güzel yapmamız gerekiyor. Evet. Hayal dünyamız kirliyse Beynimizdeki kirlenen sular atamayız hı hı. zihnimizde. Onun için zihnimiz kuantum evrende çalışıyor. Hayal, hayali gerçeklikte çalışıyor. Hı hı. Bir diğer gerçeklik de vardır rüya gerçekliği. Evet. Bu hayali gerçeklik, fiziksel gerçeklik ve rüya gerçekliği. Bu üçün, üçünün sınırlarını ayırt eder. Şizofrenlerin en büyük özelliği bu üç sınır ayırt edemiyor. Evet, hayal evet. kuruyor. Hayali gerçek zannediyor. inanıyor ona göre yaşıyor. Evet, evet. Yahut da rüya görüyor. Uyanır olmaz o rüyaya göre hareket ediyor. Hı hı. Üç gerçekliği karıştırıyor. Be- benlik algısı olan kimse bu üç gerçekliği karıştırmaz. Evet, evet. Yani fiziksel bu gerçeklik. Onun için benlik algımız gerçekten insanın e, insanın elindeki en önemli bir fenerdir, aydınlatır. Evet. Kendini aydınlatır, etrafı aydınlatır ve bu benlik algımızı geliştirebilmek bizi insan yapan bir durum. Evet, Diğer evet. canlılarda bu özellik yok. yok. Yani yemek, içmek, üremek yetiyor ama insan evreni keşfetme özelliği var. Hı hı. Yeni deneyimler açık olma mesela kognisyon geni var mesela. Hı hı hı. Zamanı algılıyor insan. Hiçbir insan dışında hiçbir canlı zaman ve mekan algısı yoktur. Evet evet hocam. Yani yoktur yani sadece hı. yani varoluşu sorgulamaz. Anlam arayışı yok. Evet. Anlam arayışı ile ilgili metabolisel genden söz ediliyor. Zihin üstü genden. Hı hı hı. Yani demek ki bu bunlar artık insanı diğer canlılığına ayıran e, soyut, soyut kavramları üretmemizi sağlayan hı hı. şeyler genler 
Evet, evet. O zaman hocam şöyle noktalayalım isterseniz. Yunus Emre de gayet güzel bir şekilde ifade etmiş. İlim kendin bilmektir. Açıkçası insanın kendini bilmesiyle birlikte birçok şey insan olduğunun farkına varabilmesi önemli. Kendini bilmesiyle ve sonrasında tabii ki bir şeyleri başarabilmesi adına gerçek hayatta olabilmesi, var olabilmesi adına kendini bilmek gerçek beynik algısı oldukça kıymetli. Hocam çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Rica ederim, rica ederim. Kolay rica gelsin. Hoşça kalın. Evet, çok sağ olun hocam tekrar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Efendim Profesör Doktor Sayın Neysa Tarhan hocamızla benlik türlerimizi konuştuk sağ olsun.